realmente es algo que queríamos desde que éramos chavales, de pequeños, y bueno, fuimos madurando la idea, haciendo diseños que todavía tenemos bastante sí. lamentables. Y, y nada, justo cuando yo entré en primero de carrera, eh, tenía que hacer un proyecto que teníamos que hacer realidad y yo decidí hacer un, un proyecto piloto de una marca de ropa. Correcto. O sea, hizo el proyecto para la uni y luego pues para presentarlo tenía que hacerlo como una en mini realidad. Y salió también la mini realidad y al final pues aquí estamos todos contentos, ¿no? Y así, así creo, se creó Fake Gods. Bueno, nos conocemos desde los tres años en el colegio, correcto, y bueno, yo creo que tanto mi hermano, porque mi hermano también está, y yo aportamos al principio bastante, porque aparte de introducir el capital, también pusimos, yo que sé, como que ponerlo en el mapa, el nombre, que la gente lo conociera un poco, y luego ya pues él puso la mano de obra y su show y su arte. <risa> bueno, no sé si tanto, pero... Yo creo que lo que aporté, sobre todo en un inicio, fue constancia, que las marcas de youtubers y influencers y tal se suelen caer y, y a mí me hacía mu mucha ilusión, justo estaba estudiando diseño de moda y lo supimos, lo supimos llevar bastante bien. Sí. A estamos aprendiendo todavía y creo que va guay. Y yo creo que nos complementamos bien, así que, que así siga. Bueno, yo lo, lo valoro muy bien, la verdad, porque sí que es verdad que el crecimiento ha sido una pirámide, no en ningún momento se ha estancado y yo creo que eso es fruto de lo que ha dicho él, de la constancia y de, de seguir dándole, seguir aprendiéndolo, aprendiendo y sobre todo la oficina que tenemos ahora, que estamos muy contentos con ella, yo creo que ha sido un antes y un después, ¿no? Sí, también cuando dejé la carrera, hay que decir que es el momento en que nos pusimos todos a full y de esto hace 6, 7, 8 meses y se ha notado muchísimo el cambio. Eh, justo hemos estado con gente que está haciendo crecer el proyecto y sí que alguna colección va mal porque siempre hay alguna, pero de momento las últimas están yendo muy, muy bien y estamos muy contentos. Bueno, esto surgió de su mano al principio y luego tuve que meter un poco de mano, pero que empiece explicándolo. ¿eh? Al principio no era ninguna colaboración, simplemente nos hacía ilusión vestir a Quevedo porque es alguien que escuchamos y tal. Y contacté con, con su estilista y le propusimos hacer una chaqueta personalizada de Fake Coach con Quevedo. Y nada, fuimos hablando, tal, nos llevamos guay. Y al final nos invitó al show de Barcelona y, y decidimos que se la podría poner. Pero Quevedo firmó un contrato con su línea de merch y tal. Y, y nada. No se la pudo poner, pero luego... Pero el Buyer le mandó algún mensaje así y tal, que nos hacía ilusión y ahora la vuelta a llamar que Quevedo pues finalmente investirá algo de Fake Gods en un concierto. Sí, porque al final se la puso la chaqueta después porque nos invitó a una fiesta que hacía después y la llevaba puesta, se la puso para un par de stories también y justo me han, me han llamado esta tarde que lo vestiremos seguramente para el primer concierto de la gira. Bueno, a, mí, a mí piqué, o sea, además se la entregué en persona, así que muy contento. Yo creo que sorpresa Pedri, un día subió un post con, con una camiseta y ninguno de los dos lo sabíamos ni, ni siquiera lo habíamos pensado. Fácil, ¿no? Sí. La respuesta va Bunny. La misma. Bueno, de la, las personas que más seguimos por su música y por todo lo que hace, así que nos haría mucha ilusión. Muy Somos relevante, muy, muy relevante socialmente y me parecería increíble estar en todos sitios ahora. Eh, bueno, relacionado con Fake Gods, proyectos de futuro. No sé, pues seguir vistiendo a gente relevante que siempre mola, hacer alguna cosilla exclusiva y hacer alguna colaboración que está por venir con otras marcas y con otras cosas que no son marcas de ropa, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo meternos en tema internacional, otros países, eh, Italia, Alemania, Francia, Holanda, 
y el tema artistas yo creo que va a ser lo va a ser clave en esa va a ser clave para esto Messi no oh, Messi, Messi sería de locos pero por decirte así uno random en fin de pay o algo así no Griezmann estaría... algo así estaría coqueto 